Hola Pais, este es el mes de Star Wars, así que hoy les traigo 5 criaturas del universo de Star Wars que se basaron en animales de la vida real. Espero les guste. En el número 1 tenemos a Java de Hood de Tatooine. Él ha aparecido en las películas con un poderoso cáncer, pero dirán, oye, pero él no existe en la vida real. Pero, ¿se han preguntado quién o qué se parece a Java de Hot? Bueno, seguro que esto lo sorprenderá, pues Java se basó en una babosa. Sí, una babosa. Estoy seguro que este pequeño individuo no acaba de inspirar el miedo alcanzado por Java, pero nadie sabe, él podría estar dirigiendo un sindicato del crimen galáctico. En segundo lugar tenemos a los Bantas de la trilogía original, utilizados por los Riders como un medio de transporte. Esa fue una decisión buena por ellos, no hay duda que el mejor transporte a través del desierto es una enormidad llena de pelos, y lenta aparte. Entonces, ¿eh, ¿qué nos recuerda a esta criatura? Sin dudar era obvio que está basado en el gigante de la edad del hielo, el mamut lanudo. Puedo entender toda la piel de un ser viviente en el frío extremo, pero ¿por qué diablos un banta necesita un abrigo de piel? Aparte no tendría calor en el desierto, una criatura muy extraña del universo de Star Wars. ¿Recuerdas esa clásica escena de Star Wars donde Han Solo aterriza el halcón milenario en la lengua de una gigante bestia en el espacio? Bueno, resulta que esa gran bestia no es tan ficticia como se puede imaginar. ¿Qué otra criatura tenemos aquí en la Tierra que espera pacientemente en un túnel para poder devorar a su presa? Es nada más y nada menos que el Morena, la criatura aterradora con colmillos malvados que goza de agujeros oscuros. Esta cosa es enorme, aquí podemos ver cómo devora un tiburón. Sin duda necesitarías el alcohol milenario para escapar de ella. No hay manera que pudiera terminar esta lista sin incluir al Sarlacc Pit. Usted lo recordará por el uso frecuente que le daba Java de Hot para darle muerte a las personas por su propio entretenimiento. Ahora, eso definitivamente lo he visto en el mundo real. Parece ser bastante probable que el poderoso Sarlacc se basó en un Antilion, una criatura conocida por enterrarse al fondo de un pozo y esperar sus presas. Pero para ser honestos, es mucho menos aterrador cuando te das cuenta que un Antilion es alrededor de un centímetro de largo. Tal vez sea el hermano bebé del Sarlacc, no lo sé. Vamos a terminar con una nota muy feliz, porque estos aliens, los Ewoks, tienen una base aquí en la realidad. Así lo creas o no, de hecho tenemos nuestra propia versión de los Ewoks aquí en la Tierra. 